ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ വന്ന ചെറിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഡോട്ട് കോം മീറ്റ് ജയമാല ദ ഓൺലി വിമൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കർണാടക അസംബ്ലി അത് ഇവരുടെ ഫോട്ടോയോടുകൂടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനും ധർമ്മത്തിനും എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഭരണത്തിൻ്റെ തലയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഈ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇടതുപക്ഷമാണെങ്കിലും വലതുപക്ഷമാണെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുക ഈ ഈ സംസ്കാരത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അവരെ ഭരണത്തിൻ്റെ തലപ്പത്ത് കൊണ്ടുവരിക കർണാടകയിലെ ജെ ഡി എസ് കോൺഗ്രസ് കുമാരസ്വാമി പരമേശ്വര മന്ത്രിസഭയിലെ ഏക വനിതാ ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി ആരെന്നറിയാമോ അത് മറ്റാരുമല്ല ശബരിമലയിലെ ദേവപ്രശ്ന ഗൂഢാലോചന കേസില് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളുടെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസില് ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണ പണിക്കരോടൊപ്പം ജ്യോത്സ്യനായ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണ പണിക്കരോടൊപ്പം അത് ശബരിമലയിൽ ദേവപ്രശ്നം വെച്ചിരുന്ന മഹാപണ്ഡിതനെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച അയ്യപ്പ ഭക്തൻ സ്വന്തം പേര് ലോകത്തിലെത്താൻ വേണ്ടി കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോപ്രായത്തിൻ്റെയും ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും അവസാനമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണ പണിക്കർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണ പണിക്കരോടൊപ്പം സഹായിയായ ശബരീശ വിഗ്രഹ സഹായിയായി ശബരീശ വിഗ്രഹത്തിൽ താൻ തൊട്ടു എന്ന കള്ളമൊഴി നൽകിയ കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് ഈ സ്ത്രീ ഒരു വിവാദ നായിക മുൻ കന്നഡ നടി ജയമാല സ്വപ്നത്തില് അവര് ശബരിമലയിൽ പോയതും ശബരിമലയില് വിഗ്രഹത്തെ തൊട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു അത് എല്ലാ ചാനലുകളിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും നിറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും ശബരിമലയിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്നത് തടഞ്ഞ് അയ്യപ്പനിലുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയാക്കി എവിടെയൊക്കെ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ തകർക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ തകർക്കുക അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വഴിക്ക് അപ്പുറത്ത് കൂടെ തളി ചെയ്യുക കന്നഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പാരമ്പര്യവും ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീയാണ് ഇവര് ഒരു മുൻ നടി എന്ന പ്രത്യേകത മാത്രം ഇന്ന് അവര് കോൺഗ്രസിന്റെ മന്ത്രിയാണ് ശിശു ക്ഷേമ സ്ത്രീ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അന്ന് ശബരിമലയ്ക്കെതിരെ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരുമായി ചേർന്ന് ഗൂഢാലോചന മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നതെങ്കിലും തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി വെറുതെ വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവർ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് മതം മാറിയിരുന്നു പക്ഷെ പേര് മാറ്റിയിട്ടില്ല മദാമ്മ ഉപകാര സ്മരണാർത്ഥം മദാമ്മ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സോണിയാഗാന്ധി ഉപകാര സ്മരണാർത്ഥം കൽപ്പിച്ച് നൽകിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനം ഇത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഡോട്ട് കോം സ്റ്റേറ്റ്സ് കർണാടക അതായത് ജൂൺ മാസം ഏഴാം തീയതി മീറ്റ് ജയമാല ദ ഓൺലി വിമൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കർണാടക അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൂടി നോക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ നാടിനെതിരെ ധർമ്മത്തിനെതിരെ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഇത് ചെവി അറിയാതെ ഉയർത്തി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം എന്നിട്ട് അവർ ഭരണത്തിൽ വരിക സാധിക്കുന്നത് മുഴുവനും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഹിന്ദു അമ്പലത്തിലെ പൈസ എടുത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ആളാണ് സിന്ധു സിദ്ധരാമയ്യ ഹിന്ദുവിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ലിംഗായത്ത് എന്ന മതം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാണ് അത് പിണറായി വിജയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെന്തക്കോസ് ഉണ്ടാക്കിയ മാതിരിയല്ല പെന്തക്കോസിനെ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിന് പെന്തക്കോസിന് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തതാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അല്ല അവർക്കത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഹിന്ദുവിന് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് ഓരോ തരത്തിലും നോക്കാം ആന്ധ്രയിൽ ക്രൈസ്തവവൽക്കരണം അതി ഗംഭീരമായിട്ട് നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് വിട്ടു ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനവും ഇത് വർഗീയതയായിട്ട് തോന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ വർഗീയതയല്ല പറയുമ്പോൾ വർഗീയതയാണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പും പറയേണ്ടായി ഒന്ന് ചി
प्रणाम नमस्कार